的笑容带我美丽，我难以呼吸。你是否会说，说你愿意？鞋都是姐的命根，能卖吗？你这么没眼力劲儿呢，你别耍！我真没想到自己会那么惨，这一下又回到解放前。你说我在北京奋斗了十年，我就攒下这么点钱。姐，你这就是不知足，你知道吗？五千五是少了点，啊，那多少才算多呀？啊，五千五够我们一个月的开销了。哦，你非要千万家产，那才叫有钱吗？而且你不是一个人在战斗。有我，有贝贝，还有展哥。虽然展哥在你那十八条里面第一条就没有达到，但是但是，他有一个真心对你，这是最重要的。你得知足啊，姐！你要抓住当下的幸福，你不要净想些没用的，可劲儿的跟那儿够。说好听点，这叫要强；说难听点，这就是瞎作。姐，没事儿。这不有我呢吗？你怕什么呀？有弟弟呢，天塌下来，弟弟给你撑着。真的吗，姐？放心，必须的。那今天晚上吃烤鸭四百八，你给我报了呗。哎，贝贝，我们是不是该胎教了呀？对。哎，好吧。太晚了，睡觉不好。该睡觉喽。好啊。哎呦，唱这首。八水八胎教，太累了。太不靠谱。法儿过了，道歉，这合同我不能签。你别呀、啊，老徐，咱这可说好的，不能说变就变啊。那我不给你介绍吗？展望以他的经验和技术，只要稍加恢复，那现在这帮新手根本追不上啊！是，我现在要的是成绩。刚才您说了，从车队现在的成绩上，根本就没体现出来。怎么没体现出来啊？那金港现在单圈记录还是展望保持的呢？那记录啊，早就给破了。您要合作的人选，该不会是张大胜吧？告诉你也无妨，张大胜是欧洲锦标赛唯一的中国选手，他在国内比赛中一直是最好的。我们选择他无可厚非，他年轻有冲劲，窜得快，这是事实。您也是车主出身，您比我更明白，时间啊不等人，告辞。不食人间烟火的，可不嘛！这超市买多贵啊！以后咱们就菜市场买啊！对呀、啊，我觉得菜市场的鱼好新鲜，特别新鲜。对。超市省了八块五，洗衣服的干洗费。嗯，洗衣服的干洗费，八十五。怎么还赔了呀？姐，你也真够行的啊
。穿你高礼服装去逛菜市场，太偏了。还不是怪你，怪我嘛！要不是你惹的祸，我能坐吃山空吗？来，黄瓜没了啊！为什么在这个时候啊？黄瓜本来就少啊，我没吃多少就没了。我我再给你切点去。简哥，车准备好了，可是……你哪位啊？哎，我只是过来打个招呼。请下车。没什么吧？你也可以去我车上坐。不用谢谢，请下车。听说你准备了很久，我一直等着呢，但是你却没有了比赛资格。再说一次，我说你没有了比赛资格。大哥，大哥，拜托有事找你。什么意思啊？他们查了你的履历，两年内没有参加任何比赛，赛照确实已经吊销了，没有参赛资格，只能从头再考。从头再考啊！三个月啊 ！C 级，比赛都已经比完，你让你让我再考什么？Kommt das völlig überraschend? Ich meine, du bist zwei Jahre kein Rennen mehr gefahren. Nach den Richtlinien müssen die die Lizenz entziehen. Da fällt schon schon, dass ich wieder zurück in die Spiele komme, um meine Zeugnisse zu verteidigen. Also wenn du teilnehmen willst, dann kannst du dich ja noch mal um die Lizenz bewerben. Ich schaue mal. Jetzt haben wir keine Zeit mehr, weißt du? 展望，白苏，这些参赛者，这个比赛，可能都是最牛的，最牛的篮球队。我不能随便进入这个会议，并且跟他们保证，让他们有全部的才能和知识。你也是顶尖选手，但是我照样可以打败你。啊哈，但这是一次。现在你不能跟新人比赛。好，你再给我一次机会，我向你证明我自己的能力。嗯哼。你不是很想让嗯哼。Und wie willst du es garantieren?
。喂，陈总，哎，我是陈小妮，啊，你还记得我？潘总，当初我记得是你让我辞职去你们公司干的，你怎么现在连我电话都不敢接啊？啊。怎么了？喂，张哥，那个我姐啊，现在又开始在家大规模屠杀了。哎，我们这一家三口实在招架不住了，你你能不能帮帮忙啊？你姐怎么了？我也不知道啊，你先来吧，行吗？啊，来，来田亮告诉你的吧，告状姐，不是啊，我之前让你辞职，是想让你好好放松一下，让你享受生活。你看你现在这状态，我的目标其实很简单，就是靠自己的努力，让自己变得优秀，让自己生活过得好起来。可为什么老天非在我冲劲最足的时候，就跟我开那么大一个玩笑？一切归零，让我从头开始。怎么一切归零呢？你不是有才华吗？一切都可以从头再来。再说，你家里人、你朋友还有我，这些都是用钱都买不到的幸福啊！我当然知道了，这些都是生活的奢侈品。可是幸福能让我吃饱饭吗？幸福能让我赚钱养家吗？所以，放松一点，你看看是不是应该。降低一下你定的那个幸福的标准。我不是没想过要降低我的标准，可是我之前的十年都是用最高的标准来要求自己。你们现在突然让我放弃我之前那一套，等于否定了我之前十年的努力。别人不理解我，你也不理解我吗？我理解，也没有否定，我只是让你放轻松。你太着急了。哎，你看我们最近可以出去玩。去哪转转、散散心什么的？哪有心情玩啊？享受时光，它不是浪费时间。我们应该调整一下自己的状态和心态，这一切都会好起来的。你说的这些都是大道理，大道理谁都懂。行吧。说我的事儿，说说你吧。你最近比赛怎么样？一切都还好吗？比赛的事情，我自己有想法，你就别管了。行，我不管，我什么都不管。看见没有你？不不，看见。我错了，对不起。你看，你都把我给弄着急了。我知道你在关心我。是我不好，我这突然没了工作吧，一下不知道自己该干嘛，是有点焦虑，有点恐慌，可能不太适应。我知道，但你也要知道。你是我认识所有女孩子里头最优秀、最好强。我特别能理解你一个人拼搏有多么的辛苦，但你别忘了，现在有我，我们一起。你碰到所有的困难，我都第一个冲到你面前挡着。以后的日子会越来越好，越来越幸福。嗯，我信。密码你的生日。不是你这是要干嘛？我的积蓄啊，不是。从今往后，这张卡你帮我管着。我怎么能要你的钱？这是我们的。
呀。我看这两天大王也挺忙的，要不然就别让他每天都过来了。再说了，我的腿已经好多了，我能自己照顾我自己、啊。嗨，他嘛都是瞎忙，他这段啊就做了一件正事，那就是照顾你。他要是对你不好，你给我打电话；他要敢短你一顿饭啊，你就告诉我，饶不了他。不是阿姨，怎么说人大勇也是高总对吧？你说让一老总天天来我家一日三餐的当厨子，我真的是觉得过意不去。要不然就别让他来了吧。有什么不合适的，就这么定了啊。喂，喂，别围了，早挂了吧。我妈，差哪？哎呀，我就是觉得吧，那个每天让你这么跑来跑去的，而且来我家。还穿成这样，我真是挺过不去的。挺好了这儿，哎，只要你不嫌烦就行啊。就是我这样，我想想。好多了，已经都能走了。谁呀、啊？那我去看。哎，你别动了，你这会儿我来了。好好坐着。谁呀、啊？高总。佳佳，来客人了。谢谢。回家，我真没想到，你还真是挺快的啊！哎哎哎，别走啊，佳佳，那客人要走，你怎么也不说句话呀？难一下。徐工，晚上吃饭了吗？正好我给佳佳做的晚饭，过来还剩点儿。你要不嫌弃，你肯定吃过了哈。这样，其实呢，我跟顾佳呢，这事儿也有几天了，一直想找一个合适的机会跟大伙解释一下，就没想到佳您撞上了，怪不好意思的。不是，顾佳，我这次来呢，就是想告诉你，咱俩不可能，还是趁早分了吧。我祝福你啊！谢谢啊，谢谢，再见啊！徐欣，再见，慢点啊，慢点，再见。这高大勇，你要干什么呀你？我顾家，你是不是犯贱犯上瘾了？这种人值得你追吗？你打我啊！不是我愿不愿意追，跟你有什么关系呀、啊？你别以为你来我们家当几天厨子，你就是这男主人了。你以为我来愿来你家？那我妈让我来的。那你给我滚！滚就滚！凉了，给你送点衣服过来。你觉得我还能穿那衣服吗？行吧，那我先走了。姐，你别那么着急，我来了这个客户送的啊护肤品，给你留。不用了，你也不是不知道，我不爱往脸上抹那些东西。你啥生我气呢吧？姐，我说你也真是的，我知道你跟小妮姐要好。但是，那咱们俩是有血缘关系的亲姐妹啊，对不对？谁亲谁输啊？我不是在跟你分亲疏，我是在跟你讲道理。你说说你小妮姐她……是是是，我知道。她一手把我带出来的，我不应该怎么对她。你知道就好。姐，你就知道替人家着想，你想没想过你亲妹妹啊？啊？你知不知道，就算是我把这个位子拱手让给她，白若云也不会让她当这个店长的。白若云是谁呀、啊？房他还来不及呢。哦，能看着自己辛辛苦苦打下来的江山，就这么拱手让给他人经营吗？怎么可能呀！我实话告诉你，今天在工作室的时候，我还听见白若云和几个合作方说，说要在这个圈里封杀小妮姐，你还不明白呀？怪不得了，最近小妮还让我帮她介绍活来着。这些事儿呢，我早就已经想好了。我跟你讲，今天我去见这客户啊，人家就是要办一个服装设计大赛，就缺个评委。我可是首当其冲推荐的，想你解决。你能这么做就最好了。哎呀，你看你，你就是对我有偏见。哎，姐，再怎么说，我跟小妮姐也是同事呀，对不对？我不可能见不得她好呀。
，他现在有困难，那我肯定要帮一把呀。行吧，我替他谢谢你了。我先走了。哎，别别别别别，走吧，我带你去吃个饭，咱挑一贵的吃。我请客。我不想去。哎呀，走吧，快点快点，我给你拿，我给你拿。送给你的，翠翠让你送给我的。对呀，他昨天跟我忏悔了，说以前这么做不对，让你别生他气了，所以特地跟我说，让我把这个送给你。他知道错了。行了吧，顾小佳，肯定是你自己干的这事儿。放心吧，我不会怪他的，不就是一份工作吗？丢了还可以再找。江西，我对不起你，我真没把他照顾好。我本来就让他洗洗车，没想到他他他非跟我后面偷师，我一个没留神，他就被车撞了。不是，车门把他手给夹了。啊，把手给夹了？这是手夹了怎么会晕倒呢？对呀。我不带他到医院包扎吗？正包扎的时候，过去一个满头是血的一个患者，他一看一下就晕了，别给我吓一跳。不是他晕血啊。这贝贝他还晕什么呀？我我我也不知道，我都不知道我晕晕血。哎，你可真没，行，小哥应该没什么大事儿，你就赶紧回车厂忙去吧。不，小妮姐，这事儿多少我也有责任。再说车行现在不忙，没什么事儿。哎，不对啊，你现在应该陪展望做赛前训练呢。啊？你不知道啊？不是展哥他不是。醒了呀！哎，对，我怎么醒了呀？哎，好了，醒了就好。啊，对，小妮姐，我给回去，我给回去，去去去帮个忙去。哎，谢谢。站住！你们俩到底有什么事瞒着我展望。Du hast die Erfahrung. Ja, und du beherrschst die Technik. Aber wenn du deine Angst nicht überwinden kannst, dann ist das alles für den Arsch. Je schwer ist dir bestimmt die Weise. Ach was. Aber wenn du es trotzdem nicht hinkriegst, dann fahr doch lieber das Fahrrad, das ich dir geschenkt habe. Hm? Aber wenn du es trotzdem nicht hinkriegst, dann fahr doch lieber das Fahrrad, das ich dir geschenkt habe. Okay? Ah,怎么了？心情不好啊？我就上会儿太阳了，不是心情好不好？少来了你！我知道，你最近准备比赛不顺利，我一直想跟你聊聊，想跟你鼓鼓劲儿。但是吧，又怕我说了你觉得多
，但是我们真的希望，展哥，你能自己迈过这个坎儿。这个，可能会让你们失望。展哥，你能不能别说这么丧气的话呀？好了，打球吧。展哥，展哥，怎么了？你看，哪条腿长？什么意思啊？一条腿长，一条腿短。你以前受过伤吗？我以前玩摩托车呢，过弯的时候飞出去了，终身残疾。好了，别说这些了。你现在不是照样可以打球吗？啊，现在是好了，腿也勉强算利索了。是这儿落下了病。我现在不敢看摩托车，我只要一看见摩托车，出事那一瞬间的画面就立马出现，就好像定格在我眼前似的，就那么个弯儿，唰的一下我就飞出去了，脸嘣的一下就砸到了赛道上，当时我满眼模糊，大脑一片空白，我当时真怕，我真以为我就这么就没了。在那之后，我就再没碰过摩托车。其实今天想想，我挺后悔当时那个决定。当时我好的那会儿，如果能再回到赛道上，哪怕就那么一次，这坎儿我就过去了，也不至于像现在这样稀里糊涂的混日子。好了，什么稀里糊涂混日子？年轻的时候谁没犯过病？对呀、啊，年轻的时候谁没做过梦？敢追。那就是理想，不敢追，那就永远成为心底的一团疤。张哥，当年我怂了。张哥，你不能怂电话一直都在关机，所以我只能来你家门口等你了。最近有点忙，我可能手机没电了啊。进去说，来。来，坐吧。你师傅等很久了啊。最近训练怎么样啊？我怕你太辛苦了，我给你买了好多有机蔬菜。补充一下营养，索性下次啊，给你配把钥匙，你也不至于在外头等着了。最近一切顺利吗？挺顺的。嗯，哎，我跟你说，我有个主持人的朋友，你记得吧？他现在做了一个赛车发烧友的节目，特别火。我已经推荐你去当嘉宾了，没问题吧？不，你推荐我？对啊。我怎么了？这个你的专业对口啊！而且关注他们节目的都是赛车发烧友。你要是上了这个节目，对你的知名度有所提升，以后高大勇再给你拉赞助就比较容易了。不是，我跟大勇每次都是他拉他，我做我的。这事儿，你知道我性格的。万一冷场了怎么办啊？别闹了，你听我的，别闹了啊！我怎么是在闹啊？我在负责你的宣传，对吧？嗯，我知道。再说，我现在啊，忙着比赛，不是要训练嘛？训练他的这个时间，我是担心，我是怕，我是。展望，你在怕什么？我。你被取消比赛资格，为什么不告诉我？你就为这事儿来的？我是你女朋友。也算你车队的创始人之一吧，出了那么大的事儿，为什么要瞒着我？这件事情你让我自己来解决。问题是你自己处理了吗？我知道你在怕什么。你害怕面对压力，你害怕别人对你关注跟期望，你害怕自己赢不了
，所以你现在就给自己留后路，就想当逃兵是吗？别说了，行吗？我说的有错吗？没错，你这么说都对。当初你们让我别修车，回去重新比赛，我做了。你们让我参加赛前的恢复训练，调整一下我的状态，我也做了。这些东西我全做了，我一样赢不了，怎么办？展望，不是我们要你干什么，关键是你自己怎么想。你想不想赢？我想好了，一定告诉你。你先让我想一下，回去吧。我说挺好念，你来我们家大半天了，一句话也不说，感情你是来我们家蹭 WiFi 的是吗？有这个功夫窝在我们家，还不如去找展望，给人道个歉就算了。哎，我给他道什么歉？我都是为他好，我才不去呢。哎，你知不知道你这个人最大的问题是什么？就是太强势。对你说的道理都是对的，但有一句话叫做“润物细无声”，你明白吗？像你这样的，上来就劈头盖脸一顿骂，哪个男的受得了呀？你倒是成行家了你，我那是关心则乱，又赶上他不识好歹，反正这事儿就是你不对。哎，他就没有错吗？你知道两个人最亲密的关系是什么吗？是信任。哟。现在最亲密的关系是信任了，那十八条不重要了是吧？你不说我都忘了。哎，这几天我一直没闲着，我给展望的未来做了个详细的规划，怎么样？不是，不是田小妮，你也太夸张了吧？展望又不是三岁小孩儿，不是你懂什么呀？男人普遍比女人成熟的晚。有句话叫什么？女人再小都是妈，男人再大都是孩子，所以男朋友想不到、做不到、听不到的事儿，你都得帮他做到，这才是一个称职的女朋友。我只听说过，一个成功的男人背后，一定有一个像你这么多事儿的女人。我看你一天到晚是走鬼入魔了。男人的成功和背后的女人的谋划跟支持是分不开的。好的爱情不只是陪伴，还得成长。你这个。叫拔苗助长，哎，别提苗了，现在苗都快没了。他要是取消参赛资格，我们全都白忙活了。这么说吧，是有点可惜。哎，但是前两天我去电视台做节目的时候，我还帮忙给推荐了，让展望去做嘉宾呢。什么节目啊？相亲节目啊？相。哎，你让我男朋友去做相亲节目了？哎呀，相亲就一个话题。上节目的人，要不就是出专辑，要不就是刚发书，都是去宣传宣传而已，别那么老土。他连汽车节目都不做，他还能做相亲节目，才怪了。要不你跟我去吧？我又不是艺人，我跟你去。哎呀，我不是让你去做嘉宾，我是让你跟我一起去给那些嘉宾做服装造型设计。你不是经济危机吗？靠谱。哎，到时候我挣了第一笔钱，请吃大餐啊！必须的。哎，不对呀、啊，你最近的一日三餐不都被高大勇给包了吗？我跟他说了，别让他来。啊？为什么？没有为什么，就是他，他也不会来了呀。不是，不是你们俩咋了啊,啊？不是，我开门去。谁呀、啊？顾小姐，我是海霸王的服务员。这是我们高总特地为您准备的晚餐。啊，进来吧。进
请您趁热享用，祝您身体健康，心情愉快。谢谢啊。还说没来，没少来吧？嗯你怎么来了？我还以为你生我气，不来了呢。我哪敢生你气呀、啊？那天的事情，是我不对，我不应该冲你发脾气还赶你走。对不起啊。没什么对不起的。其实那天我有不对的地方，本来嘛，你们俩的事儿，我可能有点过了。怎么样？这几天的外卖菜单都我亲自订的，还合你胃口吗？挺好的，山珍海味把我都吃胖了。那些海鲜挺贵的，就别往我这儿送了，好好做生意吧。我一猜你就大鱼大肉吃腻了。瞧没有？今儿给你来点清淡的，啊，腐乳空心菜，糖醋藕片，西芹百合。凉拌藕片，再来一个翡翠海芋汤，齐活。其实吧，我还挺感谢你那天帮我快刀斩乱麻的，的确，他不值得我为了他这样。嗯，来来来，帮我玩。但是，你说忘记一个人吧，也总是需要时间的，所以我在想。可能我把家里他的东西都收拾了，慢慢的，我也就能忘了他了吧。那你收拾怎么样了？差不多了。本来在这个家，他的东西也不多。现在就剩阳台上那个有机蔬菜园了，那是他亲手为我种的。我想着，植物也是有生命的，不太忍心。哎，那什么，我这马上炒菜了，油烟大，你回卧室歇着去，我找好叫去啊啊啊！那你有什么需要帮忙的，你叫我吧。啊，去去去去去。新鲜没错。嘿，那那凉拌藕片呢？藕断丝连，多不吉利啊！我也没做呀。你做的是什么？这呀，我跟你讲啊，这都是你大勇给我自创的，这个叫恩断义绝大拌菜，这叫分道扬镳小炒肉，这个呢，这叫老死不相往来乱炖，这个这就还是翡翠白汤啊。啊啊啊！嗯，吃啊，嗯。高大勇啊！你怎么把我的有机蔬菜全给我拔了？我那不顺手吗？什么顺手？我看你是凶手！你知不知道我种那些菜我有多辛苦？你说拔就拔呀！不是你急什么呀？那你种那些菜，你不就为了吃吗？你横不能给人养老送终吗？你？
你纪念什么呀你啊啊！你再给我哼一个，勇哥本身这一厨子出身，我这样新鲜食材本来我就管不住，更管不住嘴。那你跟我急你，赶紧坐那，坐那儿，先给我坐着吧你。嗯，你看这有，赶紧啊！这有机蔬菜啊，味儿就是正。嗯，不是啊，这有作用。嗯，你要瞪我，瞪我干啥呀你？我说实话，徐鑫这小子人是不怎么样，哎，但是种菜的手艺还真不错。你啊，就让他守着郊外那菜园子。以后再想吃有机蔬菜，听我说，啊，行了，别生气了啊，看我啊，跟我学，你把这菜呀、啊，夹到嘴里边使劲儿嚼，咬烂了再咽下去。您哪睡一觉，醒了之后呢，我保证你“虚心”俩字儿怎么写都忘了。忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？最美的爱情。